Now, the Indian Prime Minister Narendra Modi has spoken to Z Media about a host of issues, including the campaign violence in West Bengal. Listen in to this excerpt. चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं डेढ़ सौ से ज्यादा सभाएं रैलियां और मुख्य फोकस अगर देखा जाए तो यूपी वेस्ट बंगाल उड़ीसा हालांकि उड़ीसा के चुनाव खत्म है अगर यूपी के बाद बात करें हम वेस्ट बंगाल माँ माटी मानुष लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने वाले की दावा करने वाले ममता बनर्जी के राज्य में वैसी हिंसा हो रही है जैसा कि नब्बे के दशक में बिहार में हुआ करता था कभी मैमे की ये घटना ने माँ माटी मानुष उसकी दज्जिया उड़ा दी जो मैमे को डर से डरते हैं उनको मां माटी मानुष उनके मुंह में अब शोभा नहीं देता है जहां तक चुनाव अभियान का सवाल है मेरी कोशिश हिंदुस्तान के हर कोने में मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए जाने की थी और मैंने ईमानदारी से उस प्रयास को किया है सर अगर हिंसा होती है तो आप मतलब बीजेपी जिम्मेदार अगर ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति टूटती है तो बीजेपी जिम्मेदार अमित शाह के काफिले पर रोड शो पर हमला होता है तो बीजेपी अपने करस्तानी से और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली है उसे भी रोकने की कोशिश दिल्ली में बैठे हुए न्यूट्रल लोग भी मांग कर रहे हैं जो हमारे समर्थक नहीं है वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को साथ हुआ है वहां सीसीटीवी कैमरा लगे थे वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज तत्काल देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ये कह रहे हैं दूसरा जो चार दिन पहले एक्सीडेंट में जिनका हाथ पैर टूटा हो ऐसे लोगों को खड़ा करके आप सिंपति गेन करने की कोशिश करोगे तो देश के गले नहीं उतरेगा तीसरी बात सवाल ये हिंसा का नहीं है अभी छह आठ महीने पहले वहां पंचायतों के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए शांतिपूर्ण हुए बंगाल के अंदर अनेक लोगों को मार दिया गया घर जला दिए गए पोलिंग बूथ लूट लिए गए उम्मीदवारों को नामांकन के लिए उम्मीदवारों को नामांकन के लिए कोर्ट में जाना पड़ा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी यानी इतनी हिंसा आज से एक साल पहले देश ने देखी है दूसरा चुनाव घोषित होने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर तक लैंड नहीं करने दिया गया इतना ही नहीं प्रधानमंत्री की सभाओं में भी रुकावटें डाली गई और इसलिए वहां की सरकार टीएमसी के गुंडे वहां के प्रशासन ये सब एक होकर के लोकतंत्र को दबोच करके फिर से एक बार विजयी होने का इरादा रखते हैं लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता उनके ऐसे कारनामों के सामने झुकने वाली नहीं है सर कहा जाता है कि सियासत अपनी जगह है उसको आप सनातन परंपरा से दूर रखना चाहिए जय श्री राम ये हमारी सनातन परंपरा है उस पर भी रोक सरस्वती पूजा पर रोक दुर्गा पूजा पर रोक अब जय श्री राम बोलने पर भी रोक सवाल सिर्फ जय श्री राम का नहीं है पिछले चार साल में आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा के जुलूस रोक दिए गए थे काली पूजा पर पर रुकावटें आई थी दुर्गा के उत्सव पर रुकावटें आई थी तो उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब किया गया और लगातार किया गया है जय श्री राम तो अभी हुआ लेकिन कोई भी बात उनको इतना ही छोड़ो ना एक बार तीन चार साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में दो बच्चियों ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री जी माइक बाइक फोड़ करके फेंक करके उन बच्चियों को गाली दे करके निकल गई थी तो ये लोकतंत्र के अनुकूल स्वभाव नहीं है भाई ये सारे एक्शन एंटी डेमोक्रेसी है